。嗨，你好，我是莹莹，欢迎收看 Highlighter。路破灯灭水沟塞，民生问题呢永远解不开。基本上呢，这个已经是我们马来西亚人的日常了。有的时候啊，我们为了要补一个路洞，还要劳烦议员部长出马开记者会去施压，哎，才会有效哦。但是日子久了之后呢，你会发现呢，公务部门也麻木了，一般的记者会已经是不够啦、啊，没有办法请得动他们。我们需要一些动作场面才可以刺激到，比如说像上次我们的前卫生部长凯里骑脚踏。车本来紧 and 到，怎么知道呢？骑一骑呢，就突然遇到了一个路洞，哎呀，直接破开。伤到了他的帅帅的脸蛋儿、啊、真的是 poor guy。不过呢，同仁就不同病我，他只是在 Twitter post 一下照片呢，隔天那个路洞就神速被补好了、啊。看来呢，为了要提升这个效率啊，我们的政府呢应该要委任一名 poor guy 部长，全国呢到处走，让他 poor 一 poor guy 呢，那个路洞呢马上就会被补起来了。啊，你以为我们这样子讲这样很荒唐是吗？今天你会在我们的影片里面呢看到更荒唐的内容在后面等着呢。以上是哈莱德为大家隆重呈现的马来西亚五大民生问题。第五名，水沟阻塞。虽然呢，我们是说水沟阻塞啦，但是更准确一点呢，应该是排水系统阻塞。马来西亚的水沟或者是河里面呢，是经常堆满了民众乱丢的垃圾，乱丢的这个塑胶袋啊，或者是瓶瓶罐罐呢、啊，也就算了，你竟然会看到有人丢 gas 桶、丢冰箱、丢电视、丢沙发。可以说是几乎把一整组客厅都丢进河里面了的。那我们乱丢垃圾的这个程度呢，几乎是登峰造极。其实啊，不管政府花多少钱去治水，一下雨排水系统还是会塞住，然后呢就会引发水灾。当然呢，有一些呃公务部门的效率呢，确实是，嗯，就哇哦，没有很快，有点慢，很慢 ，OK， 也疏于去维护这个排水系统。但是呢，他们其实已经是尽力的清理这个垃圾了，因为人手不足，公民意识又低落，所以呢，这个垃圾呢才会一直清啊清啊清啊清都清不完。虽然呢，问题呢的根源是来自民众，不过呢，很多人还是会很习惯性的先直接怪政府先，尤其是呢，很多爱炒作的政客们哦，而且呢，他们发现手指指对着这个水沟拍照，好像已经没有什么宣传效果了，所以呢，有些人甚至已经是夸张到要跳水沟，甚至跳河来施压。这种朝野呢，互相揪跳河，甚至是挑战对方喝河水呢，确实是蛮有话题性的。不过呢，有没有效果呢？这就见仁见智了。下一次呢，如果你再看到一些排水系统，阻塞的话呢，在找人跳河之前，或许你可以先透过正常的管道去投诉，也不用哈哈都跳河的啦。不过我在想，他们是不是应该是已经跑过一轮了，逼不得已才要跳、哦、？OK， 先给大家一个概念哦，我们马来西亚的这个排水系统呢，主要是有三个单位来负责的。首先，我们来看看呢，是这两个单位，就是公共工程局还有水利灌溉局这两个部门呢，是由联邦政府管辖的。而另外一个呢，就是州政府管辖的地方政府。比如说，如果你住 PJ 的话呢，就要找 MBPJ； 那如果你是住在 George Town 的话呢，你就要找 MBPP。不同路段的这个排水系统呢，是。由不同的单位负责，并且是互相协调的。不过呢，你还是可以直接呢跟地方政府投诉，他们就会把问题呢转给相关的单位去处理。这样子明白了吗？第四名，哎，垃圾到底是谁在收的呢？你会不会很好奇呢？在马来西亚呢，你很常会看到呢，路边莫名其妙的会出现了一堆的垃圾，可是好像没有人在管的哦。而更讽刺的是呢，很多啊放在这个禁止乱丢垃圾的警告牌下面，应该是那个垃圾先堆在那边，然后我们才会放，然后结果没有用，<笑>大概是这样子。到底这些被称为非法垃圾场的问题，应该是要由谁来管的嘞？除了槟城、霹雳、雪兰莪、沙巴和沙拉越，其他州呢，其实已经把这个清垃圾的权利呢，移交给了联邦政府的 S W c o r p 而他们呢，也将这个处理垃圾的工作呢，交给了私营化的这三家公司处理。基本上呢，就是每一个州的地方政府呢，给钱这个联邦政府，而联邦政府呢，再给钱给这三家公司。根据 S W c o r p 的资料，在他们管理的州属，总共有。
四百三十二个非法垃圾场。至于不是他们管辖范围的雪兰莪呢，甚至有高达一千两百九十八个。到底这些非法垃圾是从哪里来的呢？除了一般的民众乱丢之外呢，其实有很多都是工业垃圾。有很多的业者呢，会委任垃圾承包商帮忙载垃圾去合法的垃圾场。不过呢，有一些承包商啊，为了要贪方便啦，为了要减少成本啦，就会趁着大家没看到的时候呢，把垃圾倒在不知名的空地上，就变成了。非法垃圾场。但是呢，不管你是不是住在 S W Corp 的这个州属啊，其实只要你遇到这个垃圾相关的问题呢，你都可以直接跟地方政府反映，因为他们还是有责任去处理你的这个投诉的。第三名，废车。哈莱德之前呢就有分享过，为什么马来西亚人一定要买车呢？还没有看的朋友去找来看啊。那你有没有想过呢？既然马来西亚人啊这么喜欢买车，一个人至少拥有一台车，但是你在买车或者是换车之后，你的旧车到底是去了哪里呢？就算是这个车子啊已经转了二手、三手，甚至是四手，它还是需要有一个归处吧，对不对？不要怀疑，你以前的爱车很可能已经被废弃在路边喽。你是不是很常看到呢？在路边呢停着一台很多年都没有移动过 ，Road Tax 呢已经是过期又残又旧的这个废弃车呢？根据报道啊，整个马来西亚保守估计，你觉得有多少辆的废弃车？猜，保守估计就有八百万辆的废弃车。因为相较于其他国家呢，我们马来西亚政府呢并没有立法强制我们的报废这一些交通工具，所以呢，很多人呢会贪方便啊，直接把老旧的这个车子呢遗弃在住宅区或者是郊区的路边，甚至呢还会把车子开到了私人祖屋的停车场直接遗弃。其实呢，根据这个合法的程序啊，如果我们要政府移开这些废弃的车子是很麻烦的。首先呢，我们就必须要先通报地方政府啦，比如说是吉隆坡市政局 D B K L， 政府人员呢就会来先确认说，哦，这个 road tax 已经过期了，然后呢，他就会打上这个警告呢来通知的。那如果两个礼拜之后呢还没有人来移开我，那他们呢才可以将这个车子呢拖到政府的车库先存着，然后呢再花六到十二个月的时间呢来。注销它。没错，就是这样长的一个过程啊！光是这个雪兰莪啊，一年呢就要处理数千台的这个废弃车，十九个车库呢几乎都已经是全部爆满了，连政府也承认了、啊、这些废弃的车子已经引发社会问题了。但是政府的解放又是什么呢？他们呢就打算呢要寻找这个适合的土地来设立这个汽车坟场，是不是听起来怪怪的嘞？如果呢，只是把车子呢集中在一起，应该也是没有解决到问题吧，对不对？不知道大家有没有解方，有没有别的想法？欢迎在留言区跟我们讨论一下下。嘿、hey, ，马来西亚的这个路灯呢，就跟我们的垃圾跟水沟一样呢，是由不同的这个单位负责的。So， 如果你发现了你的住家附近的路灯坏了，想要投诉却不知道找谁，我们现在来就教你怎么辨认一下。第一种路灯长这样。这种呢，就是国能 T M V 的路灯啦，它的这个灯柱啊，我们来认一下啊，是混凝土的，上面有 T M V 的标志颜色和编号啊，这个部分呢都算是好认的。但是还有第二种，这一种呢就是工程局 J K R 的路灯，长这样，灯柱呢是镀锌的，上面呢也有 J K R 的标志还有编号。来，我们来看第三种，这一种呢就是地方政府的路灯啦。不过呢，每一个地方政府呢都有不同的标识的哦。比如说这个灯柱呢就写着 M B S A， 代表的这是由 Majlis Bandaraya s h a Alam 来负责的。第四种，高速公路的路灯。这一种呢最简单，直接由相关的高速公路负责。其实呢，我们只要能够辨认出这个负责单位，就可以依据灯柱上面的编号呢，打电话给相关的单位投诉啦。不过呢，灯会坏，标志也会褪色的哦。如果呢已经是褪色成这个样子了的话呢，其实是可以直接打给地方政府呢，会比较快啦。好，来到了第一名了，我们的民生问题有的是路洞。终于轮到我们马来西亚呢，远近驰名的路洞了，海南地方的远近驰名。<笑>虽然呢，我们已经是非常的习惯了跟这个坑坑巴巴的马路相处了哈，不过呢，我们还是需要先认识一下我们的公路系统。首先呢，我们马来西亚的公路呢，总共分成三大类，第一种是高速公路，全部呢都是用一、e、字母当编号的。
第二种呢是州级公路，用各州的车牌的英文字母来当开头的，比如说是霹雳州呢就用 A 啦，玻璃市呢就用 R 啦。第三种呢就是联邦公路，全部呢只用数字，完全是没有英文字母的，就跟前面说的一样哦。高速公路由高速公路的公司负责，州和联邦公路呢分别则是由州政府还有联邦政府的工程局负责。听起来好像很简单哦，不过我们一般人呢是根本没有办法用这个肉眼呢去辨认出。出来的，有时候呢，州和联邦呢都还会为了这个铺路而起争执。举个例子，冰城呢就有几条马路，上半段呢是属于州政府的，下半段呢就是属于联邦的哦。所以有时候你会发现呢，明明整条马路都是坑坑洞洞的啊，但是政府却只铺了一半啊，另外一半呢就留着啊，就是这个原因了。而且呢，为了避免选民误会自己没有做工，他们呢还会在路面呢直接画出界限，标明了这个部分呢是我管的，那个部分呢是你管的。虽然呢可能会说，哎呀，为什么他们要分得这么清楚，不能够为了老百姓呢的这个福利呢直接重铺就好了吗？干嘛这么计较？哎，或许事情真的没有你想象的这么简单哦。因为之前呢就曾经有发生过、啊，州政府越权铺路，结果差一点出现法律纠纷。哎，真是啊。不过呢，残酷的事实。只是无论州政府或者是联邦政府，其实双方都是没有足够的资金来维护所有的公路的。根据工程部的估计呢，全国就有六十 percent 的这个联邦公路呢已经超过了这个维修期限，所以呢有坑坑巴巴的。那政府呢需要至少三十亿令吉才有办法呢进行全面的维护。这样听起来怎么好像？有点心酸，我们怎么连补录的这个钱都不够呢？无论如何啊，政府呢还是尝试在有限的资源里呢做出一点点改变的。比如说，他们就推出了这一个叫做“阿库加基 Zero Port Hole” 的这一个 campaign， 限定了这一个工程局啊，在接货的投诉之后，必须在二十四小时之内补好这个路洞，以避免呢威胁道路使用者的这个安全。或许呢，下次呢你可以试着投诉的，看他们是不是真的在二十四小时之内铺好。阿伯，我们就找那一个前部长来出来骑骑。车这样子看看有没有 low。<笑>好了，来到结论呐，最后呢，就让我们用地政部的新口号来做 ending 啦。路平灯亮，水沟通。厕所干净，民安好。希望政府呢可以建立出一个良好运作的市政制度，来彻底解决我们的民生问题。将来我们就不用哈哈找议员投诉啦，或者是更不用找人去跳河啊，或者等人破盖啊。好啦，你对于今天这支内容呢有什么样子的看法，还有意见呢？可以在我们的留言区留言。我们 h i g h l i g h t 呢每个礼拜三跟礼拜六呢都会上架影片。如果你还没有 follow 的话呢，可以在这些平台 follow 我们，有长短影音都有哦。那我们下支影片见，拜拜。